गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जितने ही प्रश्न देंगे पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले इसीलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखेगा अगर आपको इस वीडियो का पी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया तो ये मंत्री हैं ऑप्शन नंबर यानी कि अमित शाह और ये भारत के पटना के केंद्रीय होम मिनिस्टर हैं अब देखिए दोस्तों इस अभियान को शुरू किया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अब देखिए दोस्तों जैसे इसका नाम है कि इस अभियान में पौधे लगाए जाएंगे कितने पौधे लगाए जाएंगे तो इसमें 1.35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे एक साल के अंदर में इसमें लक्ष्य रखा गया अब देखिए इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया तो इसका उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों अब देखिए इसमें किया गया तो सबसे पहले अमित शाह ने पौधा लगा कर इसका उद्घाटन किया और उसी के साथ में जितने भी हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के दोस्तों कर्मी हैं बी के सी के आई के और सी के उन्होंने दोस्तों पौधा लगाकर इसका उद्घाटन किया इसका शुभारंभ किया ठीक है अब देखिए जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पूरे देश में ऑफिस हैं कार्यालय हैं वहां पर पौधे लगाए जाएंगे एक साल के अंडर में 1.35 पॉइंट थ्री फाइव करोड़ दोस्तों ठीक है आप इस प्रश्न को देखिएगा और इसको याद कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ओके अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष दो हजार के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है तो ये देश बना हुआ है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका भारत का नंबर वन व्यापारिक भागीदार देश बना हुआ अब देखिए इसमें भारत ने कितनी राशि लगाई है दोस्तों ये राशि लगाई गई अमेरिका की तरफ से एटी बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि लगाई गई और नंबर वन ये व्यापारिक देश है भारत का अब देखिए नंबर टू कौन है तो नंबर टू आता है चीन का नंबर इतने कितना लगाई है तो इसके तरफ से लगाया गया एटी वन पॉइंट एट सेवन बिलियन डॉलर अमेरिकी राशि है दोस्तों किस वर्ष में तो दो हजार के दौरान अब देखिए इससे पहले कि अमेरिका से पहले जो नंबर वन व्यापारिक भागीदार था भारत का वो था चीन अब कौन हो गया अमेरिका अब देखिए चीन से ही पहले कौन सा देश था तो चीन से ही पहले था यू यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात था दोस्तों आपको याद कर लेना है ओके अब हम देखेंगे किसके बारे में तो अमेरिका के बारे में जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछे भी जाते हैं दोस्तों अब देखिए जो अमेरिका इसकी राजधानी कहा है वांसी गटन डी में इसकी राजधानी है इसके राष्ट्रपति कौन है तो डोनाल्ड ट्रंप इसके राष्ट्रपति हैं हाई स्पीकर है नैन्सी पॉलिसी और यहाँ पे करेंसी यानी कि मुद्रा चलती है यूनाइटेड स्टेट का डॉलर ओके दोस्तों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर के लिए ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है तो इस रेल परियोजना से बाहर किया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत को अब देखिए किस कारण से तो दोस्तों कारण दिया गया है कि जो भारत है वो फंडिंग और इस परियोजना के निर्माण कार्य को शुरू करने में काफी लेट कर रहा है तो इस कारण से इस परियोजना से बाहर कर दिया गया अब देखिए ये दोस्तों है क्या तो दोस्तों ये एक चाबहार बंदरगाह है वहाँ से लेकर के जो एक ईरान का शहर है जादेहार शहर उसको जोड़ने वाला एक रेल परियोजना है कितने किलोमीटर का तो 628 किलोमीटर का एक रेल परियोजना अब देखिए भारत और ईरान के बीच ये कब डील की गई थी तो 2016 में डील की गई थी भारत और ईरान के बीच में दोस्तों अब देखिए ये कहाँ पर बंदरगाह है तो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ दोस्तों ये एक बंदरगाह है ठीक है अब देखिए बाहर से तो इस परियोजना से बाहर निकाल दिया गया भारत को तो अब किसको इसमें लाया गया तो अब लाया गया दोस्तों हमारे पड़ोसी देश चीन को अब देखिए कितने साल के लिए तो 25 साल के लिए अंडर लाया गया और कोर कितनी राशि खर्च कर रहा है चीन इसको बनाने में तो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च कर रहा है चीन इस बंदरगाह को बनाने में दोस्तों आपको याद करना होगा ठीक है अब हम किसके बारे में जानेंगे तो जानेंगे ईरान के बारे में जो ईरान है इसकी राजधानी कहाँ है तो तेहरान है इसकी राजधानी इसके सर्वोच्च नेता कौन है तो अली खमेनी इसके सर्वोच्च नेता है प्रेसिडेंट है हसल रूहानी और मुद्रा चलती है दोस्तों यानी करेंसी है दोस्तों वहाँ की रियाल 
करेंसी है ओके दोस्तों जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है ईरान जैसे हमारी ये भारत हो गया ये पाकिस्तान हो गया और ये हो गया ईरान आपको जैसे दिख रहा है दोस्तों ठीक है ओके अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले पांच से सात साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है तो घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर यानी कि पचहत्तर हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की गई है जो गूगल दोस्तों निवेश करेगा गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के अंतर्गत में अब देखिए किस काम के लिए तो जो हमारे भारतीय लोग हैं जिन भाषाओं को जानते हैं दोस्तों उन भाषाओं में उनकी अच्छी पहुंच बनाने के लिए और सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों इसकी घोषणा की गई है अब देखिए इसमें कौन कौन सी सेवाओं को दिया जाएगा दोस्तों जैसे में सेवाएं होगी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ठीक है हमारे शिक्षा से जुड़ी हुई जैसे में दोस्तों जो शिक्षा के जुड़ी में ऐसे हो सकती हैं जो विद्यार्थी जिन भाषाओं को जानते हैं उस भाषा में उसको पढ़ाया जाना ठीक है दोस्तों ये इसका मेन मकसद है जो हमारे किसान हैं दोस्तों उनको जो जानकारी किसी के तहत में दी जाएगी वो उनकी क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी जिनमें उनकी अच्छी पहुँच है दोस्तों इसका मेन मकसद यानी कि ये ये सेवाएँ इसके अंतर्गत में दी जाएगी ठीक है इसकी जानकारी किसने दी इसको लॉन्च किसने किया तो इसको लॉन्च किया गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सी प्रेजेंट टाइम के कौन है सुंदर पिचाई और ये भारतीय हैं दोस्तों ठीक है अब हम जान लेते हैं गूगल के बारे में जो गूगल है इसकी स्थापना कब हुई थी तो पाँच सितंबर उन्नीस को इसकी स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन इसके संस्थापक हैं दोस्तों तथा इसके पंड नाम के चेयरमैन सी हैं सुंदर पिचाई अब देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्री में दोस्तों काम करते हैं कौन कौन सी सेवाएं देने का काम करती है दोस्तों सेवाएं देती है इंटरनेट की क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में दोस्तों ये काम करती है कंपनी ओके अगला प्रश्न पाँच नंबर के लिए उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष दो हजार में भारत के सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया दोस्तों जाहिर किया गया ऑप्शन नंबर यानी कि 4.5 परसेंट का संकुचन का अनुमान जाहिर किया गया किसके तरफ से तो फिक्की की तरफ से दोस्तों जो फिक्की है क्या तो ये जितने भी हमारे वर्ल्ड के देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को रेटिंग देने का काम करती अब देखिए दोस्तों इसने क्या कहा कि दो हजार जो भारत की जी है वो माइनस फोर रहने का इसने अनुमान व्यक्त किया अब देखिए दोस्तों ये डाउन क्यों हो गया इस कारण हुआ दोस्तों कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो हमारे देश है लॉकडाउन की स्थिति में चला गया था जितने भी हमारे कल खरकाने वो बंद हो गए थे हमारी अर्थव्यवस्था का चक्का जाम हो गया था दोस्तों तो इसके कारण जो ये जीडीपी है हमारी दो हजार बीस इक्कीस की वो डाउन हो गई है कितना डाउन हो गया तो माइनस फोर का अनुमान व्यक्त किया गया है फिक्की के द्वारा दोस्तों आपको याद कर लेना है ठीक है दोस्तों अब देखिए मई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों ऐसा जाहिर किया था कि जो हमारी जीडीपी है दोस्तों इस वर्ष की यानी कि इस वित्त वर्ष की वो माइनस में जाने का अनुमान व्यक्त किया था आरबीआई ने भी ठीक है दोस्तों आपको याद कर लेना है अब हम देंगे अगला प्रश्न छह नंबर के लिए डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया तो राजदूत नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत होंगे डॉक्टर विधु पी नायर ये हैं कौन दोस्तों ये हैं 2002 बैच के एक आईएफएस अधिकारी और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं दोस्तों ये कार्यरत हैं ठीक है दोस्तों अब देखिए जो अपना पद है यानी कि तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में ये जल्द ही पद संभाल लेंगे ऐसा दोस्तों इसने कहा है ठीक है अब हम जानेंगे तुर्कमेनिस्तान के बारे में जो तुर्कमेनिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ है तो इसकी राजधानी है अशगबत कौन अशगबत इसकी राजधानी है इसकी दोस्तों परिणाम के राष्ट्रपति हैं गुरबदून बर्दिमिंदो कौन गुरबदून बर्दिमिंदो इसके पैंटाइम के राष्ट्रपति यानी कि प्रेजिडेंट है अब देखिए यहाँ पर कंसी कौन सी चलती है तो यहाँ पर कंसी चलती है तुर्कमेनिस्तान मैनाट यहाँ पर करेंसी चलती है तुर्कमेनिस्तान में दोस्तों आपको याद कर लेना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर के लिए इंटरनेशनल अकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनोटिक्स द्वारा 2020 हजार बीस वान कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है तो नामित किए गए ऑप्शन नंबर से यानी कि कैलाश वादी सिवन को नामित किया गया दोस्तों ये कौन है ये भारत के पेंडाइम के इसरो के अध्यक्ष है और दोस्तों इनको हम के एस सिवन के नाम से आमतौर पर जानते हैं अब देखिए ये पुरस्कार है वान कर्मन पुरस्कार इनको कब दिया जाएगा तो अगले साल 2021 में दिया जाएगा कहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों तो ये दिया जाएगा फ्रांस की राजधानी 
पेरिस में मार्च के महीने में अब देखिए जो वान का वन पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में अब देखिए दोस्तों जो इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनोटिक्स हैं इसके पहले अध्यक्ष और दोस्तों इसके संस्थापक उनका नाम है दोस्तों वैज्ञानिक थे डॉक्टर थियोडोर वान करमन उनके दोस्तों समृति में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया अब देखिए ये पुरस्कार दिया किसको जाता है दिया उन लोगों को जाता है जो विज्ञान की किसी भी शाखा में प्रतिष्ठित योगदान और जीवन भर की उपलब्धियों को पहचानने के लिए दोस्तों इस पुरस्कार को प्रति वर्ष दिया जाता है अब की बार दो बीस कुछ दिया गया तो के सिवन जी को दिया गया अब देखिए दोस्तों ये हैं कौन तो इन्होंने 1982 में दोस्तों इसरो में शामिल हुए थे किस प्रोजेक्ट के साथ दोस्तों जो पी एस एल वी यानी कि पी एस एल वी का फुल फॉर्म क्या होता है तो पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग वीकर के साथ दोस्तों जो इसको बनाने का दोस्तों जो कार्यक्रम है इसके साथ ये शामिल हुए थे इसरो में ठीक है अब देखिए इसका इन्होंने डिजाइन किया और इसको पूरा करने में दोस्तों अपना योगदान किया अब देखिए इसके अलावा जो हमारा जी एस एल वी है दोस्तों इसको बनाने भी इनका काफी योगदान रहा है जी एस एल वी का फुल फॉर्म क्या होता है तो जियो सेकोनस लॉन्चिंग वीकल दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है दोस्तों अब देखिए ये इसरो के अध्यक्ष कब से हैं तो इसरो के अध्यक्ष हैं 2018 से और प्रजेंट टाइम पर भी ये इसरो के अध्यक्ष ही हैं दोस्तों आपको याद कर लेना है ठीक है दोस्तों अब देखिए भारत की तरफ से ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको वान करमन पुरस्कार से नवाजा गया था जिसको दिया गया था दोस्तों तो ये पहले व्यक्ति थे जिनका नाम है दोस्तों उड़पदि रामचंदन राव कौन सा उड़पदि रामचंदन राव इनको 2005 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था अब देखिए दूसरे व्यक्ति कौन है तो दूसरे व्यक्ति हैं दो में दोस्तों इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया था उनका नाम है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को उसना कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन और तीसरे व्यक्ति हैं के सिवन जिनको 2020 में वान करमन पुरस्कार से नवाजा गया है दिया गया है अब हम जानेंगे दोस्तों इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनोटिक्स के बारे में अब देखिए दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक थे डॉक्टर थियोडोर वान करमन और दोस्तों उनकी समृति में उनको सम्मान देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1982 में आपको याद कर लेना अब देखिए इसका मुख्यालय क्या है तो इसका मुख्यालय है पेरिस में और पेरिस किसके राजधानी तो पेरिस राजधानी है फ्रांस की इसीलिए मार्च के महीने में इस पुरस्कार को पेरिस में दोस्तों दिया जाएगा ओके किसके द्वारा तो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनोटिक्स के द्वारा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठ नंबर के लिए किस राज्य ने एलिट इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन समिट के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 को जीता है इस पुरस्कार को जीता गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से और छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से इसको किसने लिया है तो इसके मुखिया इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पुरस्कार को लेने का काम किया अब देखिए किस काम के इस पुरस्कार को दिया गया तो छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं उसको दोस्तों निगरानी करने के लिए एक वेबसाइट बनाया गया है और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों ठीक है और इस कारण इसने डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है दोस्तों इसके कारण इस पुरस्कार से नवाजा गया अब देखिए इस पुरस्कार को दिया किसने है तो एक प्रस्थित आईटी संस्थान है उसका नाम है एलिस टेको मीडिया दोस्तों कौन सा एलिस टेको मीडिया उसने इस पुरस्कार को देने का काम किया है अब देखिए ये निगरानी कैसे रखी जाएगी दोस्तों इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे दोस्तों जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसके अनुसार जितने भी राज्य में योजनाएं चल रही हैं दोस्तों उसमें जो भी राज्य के लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक है और राज्य के लोग अगर चाहेंगे कि हम सीधे मुख्यमंत्री से बात कर पाए मुख्यमंत्री कार्यालय से बात कर पाए दोस्तों तो इस वेबसाइट के माध्यम से उस इस ऐप के माध्यम से वो अपना संपर्क साध सकते हैं दोस्तों ठीक है और इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है ओके अब हम जानेंगे किसके बारे में तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल गवर्नर हैं अनसुईया उइके तथा इसके पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की पाँच और लोकसभा की ग्यारह इस राज्य का गठन हुआ था एक नवंबर 2000 को तथा दोस्तों किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है तो इसका हाई कोर्ट है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट दोस्तों वो है बिलासपुर में और बिलासपुर में दोस्तों है तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पंडित चीफ जस्टिस हैं पी आर रामचंद्रन मैनन ओके अब देखिए इसके राज्य के पक्षी कौन सा पहाड़ी मैना पशु वन भैंसा पेड़ साल का पेड़ फूल गेंदा और वाक है विश्वसनीय छत्तीसगढ़ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नौ नंबर के लिए 
ग्लोबल ह्यूमिटेरियन अवार्ड 2020 में शीर्ष प्रचारक सम्मान किसने प्राप्त किया ये सम्मान प्राप्त किया ऑप्शन नंबर यानी कि पंकज कुलश्रेष्ठ ने ये हैं कौन तो ये नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष और श्री राम सेवा मिशन के संस्थापक हैं अब देखिए दोस्तों इस पुरस्कार के लिए दुनिया भर से दोस्तों सत्ताईस अप्रैल दो को नामांकन मांगा गया था और सात महाद्वीपों के सैंतीस देशों के सोलह से अधिक लोगों ने अपना नामांकन किया और उस नामांकन में पंकज कुलश्रेष्ठ को चुना गया इस पुरस्कार के लिए ठीक है अब देखिए इस पुरस्कार दिया कि किसको जाता है तो ये पुरस्कार उन लोकप्रिय पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो समाज और दुनिया के बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दिए हैं कुछ ना कुछ अपना काम किए हुए हूँ अब देखिए दोस्तों इन्होंने काम क्या किया हुआ तो इन्होंने काम किया हुआ हरिद्वार से वाराणसी तक पाँच दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जग तक जो एक यात्रा दोस्तों उसको चालू किया उसका क्या नाम रखा तो वंदे गंगा स्वच्छता जल जागरण और दोस्तों और इनके द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन के तहत दोस्तों भारत में पहली बार स्वच्छता के विषय में पहला टोल फ्री नंबर जारी किया गया था इनके ही द्वारा अब देखो दोस्तों एक एक हाल ही का मामला है कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के दौरान एक आगरा में तैनात दोस्तों एक पत्रकार थे उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिवार के रूप को दोस्तों एक आर्थिक लाभ देने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए एक लाख रुपए की राशि इन्होंने आवंटित की दोस्तों इन्होंने इनके दोस्तों ये काम है इस काम के लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया इस पुरस्कार को दिया गया है दोस्तों ठीक है अब देखिए ये पुरस्कार देता कौन है तो ये पुरस्कार देता है विश्व मानवतावादी अभियान कौन विश्व मानवतावादी अभियान इस पुरस्कार को देता है और इसके पेंडम के संस्थापक को और अध्यक्ष हैं अब्दुल बासिद सैयद कौन अब्दुल बासिद सैयद और इसका मुख्यालय है लंदन में दोस्तों कहाँ पर लंदन में इसका मुख्यालय अब हम देखेंगे आज का प्रश्न का आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न उस देश का नाम बताइए जो वर्ष 2021 में एशिया कप 2020 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा तो ये मेजबानी करेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीलंका अब देखिए श्रीलंका से पहले जो एशिया कप 2020 है दोस्तों ये होने वाला कप था तो दोस्तों ये होने वाला था पाकिस्तान में लेकिन कोविड नाइन्टीन संक्रमण को देखते हुए दोस्तों इसको टाल कर अब कहाँ कर दिया गया श्रीलंका में लेकिन अब देखिए इसका वर्ष भी दोस्तों टाल दिया गया यानी कि ये दो में होने वाला था लेकिन अब कब होगा तो ये होगा 2021 में श्रीलंका में अब देखिए इसकी जानकारी किसने दी तो इसकी जानकारी दी बी के दोस्तों अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली उन्होंने इसकी जानकारी दी है ठीक है दोस्तों अब देखिए इसको टाला क्यों गया दोस्तों इसको टाला इस कारण से गया है कि जो कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के दौरान जितने भी दोस्तों खिलाड़ी हैं उनको क्वारंटाइन करने के काफ़ी अधिक दोस्तों मुश्किल का सामना करना पड़ेगा ठीक है जो जो उनके सोशल डिस्टेंसिंग है उस विषय में काफ़ी दिक्कत होगी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में और दोस्तों काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अगर इसको देखने वाले अगर दर दर्शक ही ना हो तो काफ़ी तो तो दिक्कत होने वाली है और श्रीलंका में क्यों है श्रीलंका में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर कोविड के संक्रमण के बहुत कम मामले हैं दोस्तों और इस कारण इसका आयोजन किया जाएगा दो में श्रीलंका में ओके इससे पहले कहाँ वो होने वाला था तो पाकिस्तान में होने वाला था आपको याद करना होगा ठीक है अब हम जानेंगे किसके बारे में तो जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों हमने पूछा था भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक दो हजार बीस में किस स्थान पर है दोस्तों ये स्थान है दोस्तों भारत का ऑप्शन नंबर से यानी कि एक सौ अड़सठवें नंबर पर है भारत अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया किसने है तो विजय कुमार कुणाल कुमार सिंह मयूरी भारद्वाज और अमित मलिक इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है ठीक है अब हम देखेंगे आज का प्रश्न आज का प्रश्न क्या है तो हाल ही में फोर्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सारी बेटेज की लिस्ट जारी की है उसमें नंबर वन कौन से साल बेटी है दोस्तों अब देखिए नंबर वन कौन है आपको ये तो बताना है और भारत के कौन कौन से खिलाड़ी दोस्तों उनका भी नाम आपको बताना है ठीक है आप भूलिएगा मत दोस्तों और आपको जितना भी इसके तहत में पता होगा आप सारे से दोस्तों जानकारी लिख दीजिएगा ओके और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर दोस्तों ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा ओके और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाने के लिए शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपना अपना ख्याल रखें नमस्कार धन्यवाद